是个小阿哥。阿哥。余贵人，这怎么了？明玉姐姐，贵妃娘娘朝长春宫来了。你们照顾好余贵人，贵妃来了，千万不能让他们见到小阿哥。余贵人生产在即，偏偏皇后娘娘又不在宫中。本宫身为贵妃，自然要代为关心。贵妃娘娘，请在正殿候着，奴才这就上茶。不必了，本宫这就自己过去看看。贵妃娘娘，产房污秽，您不能进去。贵妃娘娘，贵妃娘娘，您不能进去。贵妃娘娘。贵妃娘娘，你不能进去！贵妃娘娘，贵妃娘娘，贵妃娘娘，贵妃娘娘，你不能进去！贵妃娘娘，贵妃娘娘，玉贵人，这孩子他……给贵妃娘娘请安。娘娘，抱过来给我看看。娘娘。下一个金童，贵妃娘娘，你说什么？什么金童？余贵人，小阿哥的眼睛是金黄色的，浑身更是黄的可怕。奴才接生过那么多孩子，这样的从未见过。你胡说！把孩子给我，给我！夫人，按照宫里的规矩，如若诞下金童，必是留不得的。大人，大人，没有，没有，没有。余贵人产下金童，就是大清的罪人，你们谁要敢帮她，同罪论处。贵人，我们真的不管了吗？怎么管？有本事你自己进去。你不能进去，你没听见里面什么动静吗？余贵人产下金童，贵妃是按宫规处置，谁都阻拦不了。你自己找麻烦。可别连累我们！你，你疯了！云洛，有话好好说。跟不会讲人话的东西，有什么道理可讲？我告诉你，这两日，皇后娘娘离宫，你作威作福，我不跟你计较，是想让余贵人安心养胎，并不是因为我怕你。现在余贵人和五阿哥危在旦夕，你既然不管不顾，就滚一边去。魏云洛，这事你管不了。要是管了金童，就是和老祖宗的规矩为敌，要连累皇后娘娘的。皇后娘娘吩咐了，要保余贵人，我就认这一条。大话谁不会说？你得真有能耐。英洛，你干什么去啊？我倒要看看你究竟怎么管。英洛，英洛，你到底有没有办法呀？醒了，我要让他亲眼看看，跟本宫作对的人都是什么样的下场。
求你，求求你放了我的孩子！赶紧！那日荔枝叶，你不是很得意吗？怎么现在你求起本宫来了？贵妃娘娘怎么处置我都行，孩子他是无辜的，娘娘，求求你放了我！你不能不管啊！我我管不了，明玉姐姐。生下金童的宫妃也要一并处死，本宫就赏赐你，让你和你的阿哥一起上路。住手！贵人，内幕内幕！本宫刚才还惦记着你，就自己送上门了。怎么，怕他们母子路上太孤单，想陪他们一起走啊？这里是长春宫，你不能在这大动干戈。余贵人产下金童，有损大清国运，当然要立即处置。咱们娘娘只是秉公执法，替天行道。到底是不是金童？贵妃娘娘说了不算，得等皇后娘娘回来处置。天生一副金童，谁见过这样的孩子？即使皇后在，他也保不了。倒是你一个小小的宫女。在这儿极力袒护他，到底有何居心？来人，把他给我绑了！你们都愣着干什么？让开！让开！你们都愣着干什么？忘了皇后娘娘是怎么吩咐的吗？今日余贵人、吴阿哥出了事，咱们谁都活不了。他们快过来！过来！这是干嘛？一个个以下犯上，要造反吗？虽然咱们是下人，却都代表着长春宫的颜面。今日你们后退半步，不光坠了皇后娘娘的威名，整个紫禁城。都会嘲笑长春宫柔弱可欺，从今往后，看谁还会尽你们半分。皇后是六宫之主，要执行宫规。如若她不这么做，那就是跟老祖宗过不去。你们这群狗奴才，在这儿听信这个丫头的蛊惑，知道最后会怎么样吗？你们呀，就会一个一个跟着他一起掉脑袋。你们别听云洛说的话，皇后娘娘先前吩咐要护着余贵人，可是她没说要护着这个孩子。对啊，等她回来了，说不定还要后悔呢。明玉姐姐说的对，万一皇后娘娘回来了，反而责罚我们。还不快退下！皇后今已在此，谁敢后退半步？见此应者，如面见皇后娘娘。五阿哥，到底是不是有问题？余贵人，又该如何处置？得等皇后娘娘的懿旨。任何人，不得擅专。皇上驾到！臣妾恭请皇上圣安。发生了什么事儿？皇上，皇上，我阿哥。皇上，小阿哥天生金童，浑身更是赤黄色。
皇后不在宫中，臣妾替行宫规，正要处置他们母子，可谁成想长春宫众人竟然公然阻拦。皇上，奴才不敢阻止贵妃执法，不过是皇后娘娘离宫之前，千叮万嘱，要求奴才们护好于贵人，在皇后回宫之前，任何人不得擅自处置，更何况小阿哥到底有没有问题？怎么能凭肉眼判断？总得请太医医治吧。贵妃娘娘此举，未免过分草率。皇上，天下之大，无奇不有。或许阿哥的金童，只是生了怪病呢。皇上，阿哥他肯定是得了怪病。求求皇上，求求皇上，马上给阿哥治病。皇上，李玉，奴才在，宣太院会诊。这，谢谢皇上。怎么没贵人的叫声听起来特别凄厉啊？皇上过于忧虑了，女人生孩子不多这样。见过皇上，你都在这儿了，是不是梅贵人不大好啊？皇上，您请安心，早产一个月不是什么大事，只是胎儿还下不来，臣要开催产药了。好，你赶紧去，好好伺候，朕重重有赏。谢皇上。皇后娘娘安。皇上，臣妾听闻梅贵人早产，就赶了过来。苏令，多带些人进去伺候，好生照应着。是，皇上，皇后娘娘多带了两位接生姥姥来，都是极有经验的。嗯，快进去吧。嗯。臣妾为了让梅贵人顺利诞下龙胎，已让安华殿的师傅诵经祈福，保佑母子平安。皇后贤惠，一切辛苦了。皇上，这外头冷，咱们到偏殿候着吧。也好。皇上又不是第一次做阿玛了，还这般紧张啊？梅贵人这胎要紧，莫名早产，朕总是放心不下。什么声音？应该是龙胎落地了吧？怎么哭声这么微弱？皇上，臣告见皇上。九若，梅贵人和龙胎如何了？皇上，梅贵人累得昏过去了，但是并无大碍，只是，只是龙胎。龙胎怎么了？梅贵人生的是一个小阿哥，但是天生又不足，生下不久，便，便红了。怎么会？刚刚明明听到了小阿哥的哭声。母亲，奴才在，把孩子抱起来。这，还请皇上节哀。既然小阿哥去了，还是不堪没杀。为什么？苏烈所心，你们先出去候着，没有吩咐，不得进来。是。
把孩子抱过来。我让，把孩子抱过来。皇上，您，您，您就是看见了，您就当什么都没看见。您要站得稳稳当当的，您还有千秋子孙呢。孩子身形有异，即便生下来，也不能活长久。您不要太伤怀了。王姐，你安排下去，告诉所有的人，玫瑰人不幸生下的是个死胎，立刻葬了去。这，此事不得再有他人知晓。至于已经知道的，除了本宫、皇上和贤妃，就只有你王清和齐太医了。奴才。不敢可万幸。万皇上，是玫瑰人无福，为您绵延子嗣，还请皇上节哀。但愿玫瑰人有幸，日后还能为皇家再续香火。皇后，你和贤妃去看看玫瑰人。真累了。是，皇上操劳了一夜，是该休息了。此地有臣妾和贤妃照料，请皇上放心。事情皇上安心，皇后娘娘和臣妾一定会好好安慰玫瑰人的伤心了，皇后娘娘，他们都拦住臣妾，不让臣妾见自己的孩子。皇后娘娘，孩子怎么了？玫瑰人，你要节哀啊。孩子生下来就没了，皇上已经吩咐安葬了。不可能，出生的时候我还听见他在哭呢。你确实没听错，孩子生下来是哭了两声，可是实在是天生体弱，很快便没了气息。其他一时想救，也来不及呀、啊。怎么会呢？怎么会这么快就要走啊？我连他的面都没见呢。玫瑰人，皇上也是担心你见了孩子过于伤心。你们当时。都在玫瑰人身边，你们告诉玫瑰人，是不是如此？是，皇后娘娘说的是，还请玫瑰人节哀。玫瑰人，请安华殿的师傅诵经超度吧，可以让孩子早登极乐。是呢，是你，是个小阿哥。你不要太伤心了。贤妃说的对，是要请安华殿的师傅诵经超度。你们也仔细听好了，这些日子，玫瑰人要不养身子，不宜走东见风，不许任何人。来打扰玫瑰人修养，是、啊。